Siema! Z Biszkeku, stolicy Kirgistanu. Właśnie przyjechałem pod biuro CPT, żeby się po prostu dowiedzieć, co mają dla mnie ciekawego na dzisiaj. Tak wam mówiłem wcześniej, te biura, podobne jest ich 15 w całym Kirgistanie i one zajmują się pomocą turystów, to już od lat 90. w zakwaterowaniu, w jakichś wycieczkach i w ogóle pomocy w Kirgistanie. Także mam nadzieję, że jest otwarte. Tak, chyba jest. No, e, dobra, zaraz Wam powiem, co tutaj ustaliłem i co dzisiaj będę robił. No i dobra, wszystko wiem. Była naprawdę przemiła pani, która mi pomogła. E, która było śmieszne, bo ja powiedziałem, że jak pada nad jezioro, chcę spać w, w namiocie i tak dalej. Ona mówi, nie, nie, nie możesz. Może Ci się coś stać. Ja mówię, co? No, no coś się może stać. Weź sobie lepiej iść gdzieś do jakiegoś guest house'u spać. Ja mówię, spokojnie, spokojnie. E, no, czekam właśnie na taksę. To jest taki e, tutaj typowy z Azji Środkowej, e, tak jakby Uber. To się nazywa Yandex Go. Jest bardzo tani, naprawdę. Za trasy płacę około 5 zł, 6 zł. Naprawdę bardzo fajnie wychodzi. E, jadę do hotelu, biorę, biorę drona, powerbanka, wodę i ruszam na wyprawę. A idzie to zobaczycie. Będą piękne widoki. E, dojechałem do Parku Narodowego. Już Wam pokażę. E, mam w sumie 4 km w jedną stronę do wodospadu, który chcę zobaczyć. E, no ale zobaczymy. Myślę, że szybciej to. Tu piszę, że niby 2,20. Będę szedł, ale Myślę, że szybciej to załatwię. Także ruszam od razu. Mówię wam, pokażę okolice, w jakiej jestem. Naprawdę pięknie. I opowiem wam zaraz, jak się tu w ogóle znalazłem. Mam taki hotel. I znowu Kirgistan zachwyca widokiem, widokami. No to dobra, czas, żeby opowiedzieć, co się wszystko odwaliło. Znowu trafiłem na tak zarąbistego chłopa, kierowca taksówki. Wiadomo, ragadaliśmy po rosyjsku. Ja tam swoje, on swoje, ale mniej więcej się dogadywaliśmy. Powiem wam, że jak się tu spędza więcej już czasu, to już naprawdę zaczyna się rozumieć, co oni do was mówią. A tak jak mówiłem, ja też miałem rosyjski w szkole, 4 lata, to mi się po prostu to przypomina. Także myślę, że już za niedługo to w ogóle będzie bardzo dobrze. No i tak, żeby tutaj dojechać, to tak naprawdę trasa pokazuje do Szlabanu. Od Szlabanu jest jeszcze 15 km żeby dojechać tu, gdzie jestem teraz. Trzeba było tam zapłacić 25 zł, żeby wjechała taksówka. I on powiedział, że dobra, że on mnie przywiezie, że nie ma problemu. No i tak gadaliśmy, gadaliśmy. E, I on mówi sobie tak, wiesz co Piotrek, ja to i tak nie mam co robić. To ty se idź, ja poczekam, ja sobie posiedzę tu, napiję się coś. I wrócimy razem. Normalnie taki miły gościu, Wiem, że wiele osób z Was stwierdzi, że pewnie o to chodzi, że mu się samemu nie opłaca wracać. Może i tak. Ale skoro chce mu się czekać 4 godziny na mnie, żeby skasować mnie 25 zł, <grych> które tak naprawdę, wiecie, za ten przejazd, który miałem zapłacić, to moim zdaniem zrobił to z dobrego serca, bo wie, która jest godzina. Wie, że przyjechałem tu za późno. I wie o tym, że Miałbym ciężko stąd wrócić i to bardzo ciężko, bo ostatnia marzutka tam od Szlabanu, czyli 15 km jeszcze stąd, odjeżdża za dwie godziny, czyli na pewno bym na nim nie zdążył, no i musiałbym mocno kombinować, co robić. Fajnie, wziął mojego YouTube'a, mojego Instagrama, mówił, że czasem tam pogadamy, fajne, fajne, naprawdę. I tak w ogóle mówił, że też jeździł do Polski, e, bo samochody ściągał z Polski, na Litwę jeździł też po samochody. Trochę pogadaliśmy. Spoko człowiek. Tak naprawdę idę tam do tego wodospadu. Dlatego, że on jest bardzo duży podobno. Znaczy, dobra, bardzo duży. Ciężko powiedzieć bardzo duży. W Brazylii byłem na bardzo dużym wodospadzie. Także dobra, powiedzmy, że tam może być jakiś taki w miarę ok. Ale tam właśnie chcę tronem polatać. Bo widziałem na zdjęciach na internecie, 
No to wygląda zarobiście. A myślę, że jak do tego właśnie jeszcze dodam na filmie cały ten krajobraz tutaj tych gór. Tu przede mną jeszcze lodowce są już, jest śnieg. E, także będzie super. Znaczy ja do śniegu oczywiście nie dojdę. Ale dronem jak będę leciał, będzie ładnie wyglądało. Jak ja pod taką górę będę jeszcze 4 km. To w sumie się nie dziwię, że tam się idzie. Tu i pół godziny. Ale chyba to niemożliwe. Jakby cały czas tak było. Ale widoki się coraz ładniejsze zaczynają. Cały czas zasapanie. Ale przyznam, że się już zmęczyłem. Jestem coraz wyżej. Właśnie namierzyłem wodospad. Jeszcze ma daleko. Jest dokładnie to czarne coś. A, doszedłem do pierwszego punktu. Jestem na 2380 metrach. Jeszcze 2,5 km. Nie no. Górka jest naprawdę spora. Bardziej trzeba się jak lekko spinać niż sobie iść. Czekajcie, muszę oddech złapać. Wiecie, że jestem na dużej wysokości, to też ciężej się oddycha. Ale nie, no myślę, że będzie warto tam dojść. Idę na sam koniec. Idam. Czekajcie, muszę trafić palcem. Nie w tą stronę. O, tu, dokładnie. Wiecie co, warunki pogodowe się zmieniają. Wydarzycie. Jeszcze mam kawał drogi. Dobry trening, serio, wydolnościowy bardzo i nogi też już naprawdę czuję. Fajnie, tyle że temperatura spadła do 18 stopni, bo by było 35, tak w Biszkeku to tego nie widzę. Powiem wam, że nieplanowanie podróży i właśnie takie rzeczy jak te są dobre. Pewnie jakbym wiedział, co mnie czeka, to mnie poszedł. Bo mi się nawet nie chciało z hotelu dzisiaj wychodzić. Ale mówię sobie, była 14, tak kurde, nie, będę spę nie, nie chcę spędzić całego dnia w hostelu i stracić tu dnia po prostu. Mówię, a przejadę się. No, no ale nie wiedziałem. <głos> Jaką trasę będę miał do pokonania? No, ale tak koniec końcem się cieszę, że tak wyszło. Zobaczę coś fajnego. Nagram. Odcinek pewnie będzie trochę nudny, no bo co? Góry do góry. Ale cóż, nie wszystkie mogą być ciekawe. I ostatni odcinek. No bo dosłownie właśnie miałem taką piękną dziewczynę. I jeszcze one się tu tak fajnie uśmiechają, wszystkie. Kurwa. Nie. Wpadłem do wody. Jaki ze mnie głupek. Chciałem to nagrać i mi noga z kamienia spadła. I teraz będę w mokrych butach szedł. No, zarąbiście. Wiecie, że nie może być dnia, żebym się nie zachował jak typowy Piotr? No, no to właśnie mam. Wpadłem całą nogą do wody. No dobrze, to nic strasznego. No ale chodzić teraz w mokrych butach nie będzie fajnie. I dochodzę. 2,665 metrów nad poziomem morza. Powiem wam, że końcówka to jest taka rzeźnia, że mam dość. Ale jestem już tak blisko, 
Že mě zde rezignují. Já rád víc psi a že Víš, nepoře to. Máš těch způsobů, že ten cále. Tak ti budeš tady. Mám teda přepravě křesta. Takže ho vám telefon byl. To je dobrý pomysl. Přišedujem tam na tom góre, až si musíme spiąć i tam na dół w dolinie. Jeszcze mi zajęło mi to półtora godziny, a nie półtorej. Tak, półtorej godziny, a nie dwie i pół. Tak, wiem, że to głupi pomysł. <grych> Ale nie mam wyjścia. Już tak wysoko wysiadłem. Już wiem, gdzie poszedłem źle. Tam jest ścieżka, a ja poszedłem tędy. Najgorsze jest to, że teraz muszę tędy zejść tam na dół, żeby się tam dostać. Pizza w górach. Odzjemy co? Dziękuję. Stwierdziłem, że zanim tam pójdę, zjem sobie jeszcze i polatam dronem. Tak wygląda. Nie wiem, <śmiech> czy był sens tyle tu iść. <śmiech> nie no, powiem wam, że po tym wodospadzie, co zobaczyłem w Brazylii, to chyba nic już na mnie nie zrobi wrażenia. Co jest najgorsze? Ciężka przeprawa, chociaż jak to mówią, lepiej się schodzi, nie wchodzi. No, ale i tak jest daleko. <śmiech> Ciekawe, jaki był, był widok tam z samej góry. Lepiej nie sprawdzać. Ale będę dzisiaj dobrze spał. Kurde, jutro radę na kanion. Piękny po prostu. E, prawdopodobnie tam już będę spał w namiocie. I najbliższe parę dni. Zobaczymy jak wyjdzie, jaka będzie pogoda. Cieka, jaką sobie fajną miejscówkę znaleźli do spania. Nie pamiętam, kiedy byłem tak zmęczony. No to prawie 9 km po górach dało w kość. Trzeba przyznać. Ale było tak super. Naprawdę. Ale pamiętacie, jak przed chwilą powiedziałem, że schodzenie jest lepsze od wchodzenia? Cofam to. Jak wchodziłem, to przynajmniej się czułem bezpiecznie. Jak schodziłem, poślizgnąłem się 20 razy, z tego 3 razy wylądowałem na dupę. Całe szczęście nic się nie stało. Chyba mogło się źle skończyć. Chodzę ciekać, czy mój driver czeka, ale w sumie czekam, bo co ma robić. Ja mu nie zapłaciłem nawet, także nawet nie chciał pieniędzy. Dopiero powiem na końcu. Ciekawe jaką kwotę mi powie. Tak myślę, że z 2000 mu dam. To jest 100 zł, bo... Za przejazd wyszło po jakieś 750 w jedną w drugą stronę. No i 500 mu dam za to, że czek... No, może więcej mu dam. Może mu dam 2,5. No, czyli 125 zł. Nie wiem, w sumie 4 mam. <grym> Później wracam do hotelu. Wiesz, nic, kładę się i nie robię nic. <grym> po prostu będę się telepał ze zmęczenia. 
E, e, e. No i szukam transportu, jak jutro stąd wyjechać i dojechać na kanion. Jak to zobaczycie, po prostu sztos. Mistrzostwo świata. Mam nadzieję, że na żywo tak samo ładnie wygląda, jak na zdjęciach. No a później jeziorko. Najbardziej popularne i największe tutaj. Easy Cool, easy, easy cool czy easy cool, easy cool się nazywa, tak. A w weekend? Festiwal. Trzydniowy festiwal muzyczny tu jest. Każdy rodzaj muzyki. E, mam nadzieję, że dam radę kupić bilety. Zakwaterowanie może być ciężko, ale może z biletami da rady. Powiem Wam, że tak zmęczony jak dzisiaj, to nie byłem chyba odkąd się przygotowywałem do walki. Ale mnie te góry zmęczyły. Nie dość, że góry cały czas prawie tak, to jeszcze wiecie, zmiana wysokości, gorzej się oddychało. O, serio, normalnie jest dziewiąta, ja już nie widzę na oczy, już tak mi się chce spać. Ale to dobrze, idę już spać i wstanę sobie o siódmej śniadanie i ruszam na kanion. Miałem sprawdzić wszystko co jak, ale nawet nie mam na to siłę. Dla tych, którzy chcieliby się spytać jak moje włosy, rosną. Nic się nie martwcie, bo wiem, że dużo osób pyta. Rosną powalutku, do grudnia będą. Mam nadzieję, że zaspokoiłem waszą ciekawość. O, serio. Nie wiem co mi się stało. Wykończyło mnie to po prostu. Ale fajnie, było naprawdę fajnie. W ogóle Kirgistan jest taki super. Ja, ja szczerze mówiąc, ja się w ogóle tego nie spodziewałem, co ja tutaj zobaczyłem. Cieszę się, że ten kraj mnie zaskoczył. Cieszę się, że przyjechałem tutaj bez planu, bez sprawdzania, co jest fajnego, bo wtedy już to, wtedy już by to nie było takie fajne, bo bym wiedział, jak to wygląda. A tak to cały czas coś nowego, cały czas na spontanie. I super wychodzi, naprawdę super. To tyle. Koniec moich złotych myśli. Kiedy ten odcinek będzie? W piątek? Czy jutro będzie w sobotę jakieś fajne? Albo w niedzielę? Kto to wie? Zapowiada się cały tydzień teraz ciekawy. Same fajne miejsca. Tylko jeszcze nie wiem jak tam dotrzeć. Ale dam sobie radę. Wiecie jak jest. Zawsze sobie daję radę. Dobra. Trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. I pamiętajcie, że jak ktoś jest zainteresowany kupnem olejka z podróży wojownika, na dole macie link, jest promocja do końca miesiąca, warto skorzystać. Pozdrawiam serdecznie, na razie. Siema, siema. Jest kolejny dzień, powiem wam co przeżyłem w nocy. Miałem taką gorączkę, całą noc się pociłem, cząfłem, e, awarię dodatkowo jeszcze, trzeba było do kibla łazić. A to wszystko wiecie dlaczego? Napiłem się wody ze źródełka. Nie miałem termos, który filtruje i niby ta woda miała być super czysta, ale jednak chyba bakterie nie te same i Uff, powiem Wam, że naprawdę wczoraj czułem się tak na maksa zmęczony, ale pod prysznicem już czułem, że coś jest nie tak, bo strasznie mi zimno. No i jak się położyłem, jak zaatakowała gorączka. Fo. Dzisiaj tak się czuję średnio, wiecie, całą noc miałem gorączkę, także na razie się czuję średnio, czekam co się stanie, mam jechać dalej już, ale czy pojadę, to się okaże, bo nie chcę jechać, wiecie, jakiś trochę chory. Zobaczymy. Biorę się za śniadanko, płatki owsiane z bananem, orzechami, jogurtem i słonecznikiem i kawka. Patrzcie na mój nos. I co? Jestem, byłem poparzony, teraz już wszystko schodzi. Dobra, rozchorowałem się i nie jadę nigdzie dzisiaj, zostaję znowu w fotelu w Biszkeku. Chyba nie było, że narzekam, ale naprawdę otrułem się czymś, znaczy strułem, no tą wodą mi się wydaje, bo nie mam możliwości, żeby coś innego mnie zatruło. Bo w sumie nic takiego nie jadłem, ani nie piłem. Oczywiście dalej, że mam, nie wiem, albo po, po gorączkowy stan, że łeb mi boli, albo dalej mam gorączkę. Ciężko powiedzieć. Jak ktoś później będę robił, to nakręcę, ale na razie nie wychodzę z łóżka. A taka czysta miała być ta woda. Nigdy nie piję takiej wody. I gość mnie namówił, bo sobie lał akurat taksówkarz. I mówił, masz Piotrek, weź też nalej sobie. O, i sobie nalałem. Nie jest dobrze, serio. Cały dzień mam awarię. 
łeb mnie boli i mam gorączkę. Mam nadzieję, że jutro mi przejdzie, bo jutro muszę jechać dalej. Nic nie nagrywałem dzisiaj, bo większość dnia spędziłem po prostu w łóżku. Strasznie się zatrułem. Nie wiem, co za bakteria była w tej wodzie. Podejrzewam, że od wody, ale strasznie mi zaskoczyła, zaskoczyła zaszkodziła. Oby jutro było lepiej. Trzymajcie się, pozdrawiam.